Boa tarde, sejam bem-vindos então a mais um especial informação da IERTS. Hoje continuamos aqui a ronda que iniciamos há alguns dias com os presidentes de Câmara da região a propósito deste primeiro ano de mandato no atual conjunto de anos autárquicos. Uh, temos uh, connosco uh, nesta segunda-feira a Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Fernanda Aceiceira. Antes de mais, uma boa tarde. Muito obrigado boa por tarde. estar connosco. Uh, e começava uh, também, naturalmente, por uh, colocar uma pergunta que colocamos à generalidade e que tem a ver com, de facto, um, em termos muito breves, que balanço é que faz, então, a este, a este ano, uh, este primeiro ano do atual mandato? Muito boa tarde à Rádio Artes e a todos os ouvintes. Uh, obrigada pelo convite. Hoje, dia 20 de outubro, é precisamente o dia em que uh, nós, mesmo ao nível do, do próprio Executivo, uh, na Câmara Municipal, uh, uh, aproveitámos para fazer precisamente um balanço deste primeiro ano de mandato. Uh, e iniciámos o dia precisamente com uma conferência de imprensa para uh, apresentarmos uh, as ações, os projetos, Uh, os resultados que resultaram deste primeiro ano uh, de mandato, considerando que nós tomámos posse no dia 19 de outubro de 2013 e ontem, precisamente, uh, assinalou o, o, um ano desta, deste novo desafio, deste novo projeto que abraçámos por mais quatro anos. O balanço que fazemos é uh, claramente um balanço positivo, temos que uh, salientar que é o um nosso uh, segundo mandato, uh, por isso é, há também um trabalho de continuidade, uh, há todo um reforço de ações, há uma coerência uh, nos procedimentos e por isso uh, tem sido possível concretizarmos, um, concretizarmos uh, uh, os nossos uh, objetivos e atingir resultados que temos vindo a propor-nos. O nosso projeto não iniciou em 2013, o nosso projeto iniciou em 2009 uh, e por isso nos apresentámos novamente perante o, o eleitorado, uh, por isso uh, é possível concluirmos que há um, um balanço bastante positivo neste primeiro ano, neste primeiro ano de mandato, sobretudo em resultado do muito trabalho que foi feito durante o primeiro mandato. Foram quatro, quatro anos, digamos assim, de intenso trabalho, sobretudo à volta de questões como referi, aliás, esta manhã na conferência de imprensa, financeiras, digamos, foi a grande batalha da autarquia nos quatro anos que cancelaram este mandato, foi essa a batalha principal que, de certa forma, também continua. Exatamente. Se o primeiro uh, ano do primeiro mandato foi uh, realmente um ano duríssimo, porque foi o ano em que tivemos de tomar uh, a decisão de avançar para um plano de saneamento financeiro face ao elevado passivo com que o município se defrontava, portanto quase 20 milhões de euros de passivo uh, total, Uh, em incumprimento, ultrapassando o limite ao endividamento líquido é mais de uh, 4 milhões de, de euros, uh, foi uma decisão que tivemos que assumir, mas que em boa hora o assumimos, tem estado a ser cumprido, tem estado a ser cumprido os objetivos que, nos, uh, que assumimos com esse plano, uh, são objetivos no âmbito da contenção da despesa, muitas medidas no âmbito da contenção da, da despesa, aliás, os resultados obtidos, só tem sido possível uh, ser atingidos, uh, resultado dessa, inova, dessa nova postura e dessa nova atitude e, uh, uh, em termos organizacionais de contenção da despesa, considerando que uh, a receita no seu todo tem diminuído uh, para uh, uh, as autarquias. Atualmente estamos, uh, baixamos o, o passivo em cerca uh, de... Uh, 7 milhões de euros, portanto será o resultado aproximado, visto que nos encaminhamos para o final do ano 2014, terminaremos o ano com uma redução na ordem dos 7 milhões de euros de passivo, o que é um resultado extraordinário, 
e estamos uh, abaixo dos limites do endividamento líquido, portanto, é desde 2011 que o, 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 o município de Alcanena é um município que não está em incumprimento em termos de ultrapassar os limites que nos, estão, que nos, são, uh, uh, que nos são impostos uh, uh, em termos uh, legais. Por isso, uh, foi uh, uma, um, o principal... Uh, o principal uh, trabalho uh, no, primeiro, uh, no primeiro mandato foi claramente o garantir a sustentabilidade económica financeira da própria organização e ganharmos credibilidade em termos de organização, em termos de gestão. E é esse o grande, uh, digamos, é, é, é a base de, de tudo o resto. Uh, em termos de prazo médio de pagamento a fornecedores estamos com 42 dias, portanto, os últimos uh, dados que, que, que temos. Uh, uh, ficaremos, terminaremos o, o, o ano por esses valores, dentro desses valores, o que é uma boa, uma boa média. Isso permite-nos avançar para, uh, de uma forma mais sustentada para outros uh, projetos. O que é certo é que, conforme pode ser testemunhado, uh, o município e o Conselho não parou. Portanto, uh, mesmo assim, temos conti continuado com um leque bastante diversificado de atividades, uh, mais a mais porque estamos em ano centenário. O Conselho de Alcanena assinala 100 anos. Uh, estas comemorações têm decorrido durante todo o ano 2014, uh, tendo o seu ponto alto no, no dia 8 de maio uh, de 2014, com uma enorme, e tem decorrido com uma enorme dignidade, uma grande diversidade de iniciativas. Uh, para além disso, uh, não, não deixamos de acorrer e de recorrer aos vários programas, às várias medidas em que fosse possível o município de Alcanena candidatar-se para ter com participação em vários projetos. Não obstante termos já apanhado o atual o quadro comunitário 2007-2013 já muito no seu, na sua fase de conclusão, a contratualização já tinha sido feita quando iniciámos funções e por isso daí a partir de 2012 também já não foi possível haver mais candidaturas Uh, o, porque o, o CREN entrou numa, no, no, numa uh, fase em que uh, já não era possível uh, candidatarmos novos uh, projetos, uh, mas o município, mesmo assim, uh, com o quadro comunitário de apoio uh, ainda a decorrer, uh, o CREN uh, conseguiu fazer uh, obras que são de, de, de salientar, uh, a, a questão da... Da, da, das acessibilidades criadas, quer na ligação Minde Fátima, quer na ligação Alcanena a, a, a Pernes, so, foram duas vias estruturantes uh, uh, muito, muito importantes. Uh, agora estamos a concluir uh, projetos na área da requalificação da praia fluvial, também, uh, um, um, um local uh, bastante aprazível. Uh, que temos uh, intenção de continuar a valorizar, porque tem um, um elevado potencial turístico, uh, porque naquela praia, além disso, localiza-se uh, um dos principais centros de ciência viva da região, o Centro de Ciência Viva do, do Alviela, uh, que está claramente requalificado uh, e com uma enorme capacidade de atrair uh, públicos, Uh, quer o público escolar, que é sobretudo o, o, o público-alvo uh, destes, uh, destes centros que têm realmente características científico-pedagógicas uh, bastante elevadas, é para isso que é, é uma rede de centros de ciência viva, portanto o próprio nome o, o refere, mas de uma forma geral tem uh, também público diversificado que também aos fins de semana... Uh, procura uh, aquele, aquele, aquele espaço. Portanto, são projetos que estão uh, em curso, quer de continuar a investir naquele centro, quer na requalificação de toda aquela área envolvente, com um conjunto de percursos, um em cada freguesia, um, um projeto que, que denominamos por uh, percorrer e conhecer o Conselho de Alcanena, Uh, considerando o potencial que tem uh, aquele, aquele, os locais, uh, os, 
uh, o interesse que muitas pessoas têm pelas caminhadas que, que desenvolvem, uh, com pontos, uh, salientando pontos turísticos uh, em cada um dos locais, melhorando a sinalética, classificando os, os percursos. Portanto, é um trabalho que está uh, em curso também para atrair mais pessoas ao próprio, ao próprio Conselho, também do ponto de vista do turismo e, e neste caso, de pessoas uh, amantes da própria natureza. Uhum. Uh, falou uh, de fundos comunitários. No, uh, preocupa a autarquia de Alcanena o facto de uh, este processo do arranque do novo quadro estar, de facto, a... Uh, de alguma forma, processar-se mais lentamente do que seria de esperar. Temos aqui um ano de intervalo entre os dois, os dois quadros. Isto traz, efetivamente, problemas ou não a, às câmaras e, em concreto, à, à Câmara de Alcadena? Neste caso, em concreto, à Câmara de Alcadena, não tanto, porque nós ainda estamos a, a, a concluir projetos que, e a generalidade dos municípios também, a, a, o encerramento... Uma coisa é a execução física, outra é a execução financeira e depois o encerramento total dos, do, dos projetos. E, portanto, há, 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 encerramento, há processos que estão uh, realmente uh, em encerrar. Uh, para além disso, tivemos ainda a oportunidade de, ainda no âmbito deste, do atual quadro comunitário de apoio, uh, enquadrarmos o, o projeto da requalificação da rede uh, dos coletores, que o que vai melhorar do ponto de vista ambiental uh, imenso, uh, uh, quer uh, as condições, uh, uh, a qualidade de vida, quer a valorização do território, por este facto ser, uh, ser, por este projeto ser concretizado. Por isso é ainda um projeto no âmbito deste quadro comunitário de apoio, que uh, será concretizado em 2015, tem com participações também por parte da Câmara Municipal e, neste momento, os investimentos que as várias entidades fazem e que as autarquias também fazem têm que ser tidas em conta, porque, por um lado, os projetos são efetivamente comparticipados, mas há sempre uma comparticipação uh, nacional que é solicitada às autarquias e é esse investimento que também tem que ser feito de forma ponderada para que, que não leve a um agravamento uh, da situação económica ou financeira da autarquia e a um aumento do seu endividamento. Por isso, preferimos uh, fazer os, e concluir os projetos de forma faseada do ponto de vista da, 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 da Câmara Municipal de Alcanena, que tem projetos ainda em curso, nomeadamente este, de uma enorme exigência uh, em termos de execução física e em termos de execução financeira, uh, porque é um projeto que uh, estará em termos de investimento total entre os 5 e os 6 milhões de euros uh, a ser executado durante um ano, Uh, isto leva a, 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 a compromissos mensais uh, bastante significativos. Por isso, eu digo que à Câmara Municipal de Alcanena, este atraso que se verifica na divulgação e no lançamento dos novos regulamentos que enquadram uh, uh, o próximo quadro comunitário de apoio, uh, o 1420, uh, não estão para já a causar uh, transtornos à, à, à Câmara Municipal, porque uh, estaremos em condições de nos candidatarmos uh, precisamente a partir de uh, 2015, para não uh, comprometermos o, 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 o compromisso que efetivamente temos que, uh, que assumir. Portanto, os investimentos, esta também é uma nova fase Uh, em que as, que as autarquias têm que, uh, têm que encarar, é que os investimentos não podem ter, ser todos feitos uh, ao mesmo tempo, têm que ser definidas, têm que ser calendarizados, porque se por um lado os uh, vários quadros comunitários de apoio têm permitido um, um aumento do investimento, também uh, algumas autarquias ultrapassar os seus níveis razoáveis de, de endividamento e, por isso, tudo isso tem que ser devidamente ponderado. Estamos a concluir projetos, preferimos avançar, avançar para novos projetos depois de termos estes completamente concluídos, porque aquilo que fazemos é o, que, e é o novo paradigma também da gestão que hoje se exige às autarquias, é aquilo que fazemos, pagamos. E neste caso, nós também uh, fazemos isso. Fazemos e pagamos. 
Já agora, e falar em termos de, de, já que fala em termos das autarquias pagarem, um comentário também da sua parte ao, ao Fundo de Apoio Municipal, o FAM. Um... Exatamente, olha, a Câmara Municipal, pelas contas que já nos foram apresentadas, já está a prever no seu orçamento para 2015 cerca de 70, uma comparticipação na ordem dos 73 mil euros para esse fundo de apoio municipal, Uh, o que eu claramente lamento. Não devia ser, ser pedido às autarquias que viessem contribuir para esse fundo. E o, o caso da Alcanena é um caso uh, já como exemplo. Eu não estou a dizer que não, uh, que não reconheço que há uh, autarquias em dificuldade. Eu tenho o caso da Câmara Municipal de Alcanena, quando a encontrei, era uma Câmara com muitas dificuldades. O plano de saneamento financeiro o que é que significou? Significou uma autorização excepcional de recorrer ao banco, a um empréstimo de 5 milhões de euros para amortização da dívida que tinha a curto prazo. E só nessas condições é que foi concedida à Câmara essa autorização, ou seja, eu tive que ir uh, ao mercado financeiro, não é? À banca, recorrer à banca, com as taxas de juros que na altura e os prédios que na altura já me pediam, e que eu estou a pagar, e que eu estou a pagar. E na altura ninguém me ajudou, não houve nenhum fundo de apoio municipal para ajudar a Câmara Municipal de Alcanena a regularizar a sua situação financeira. Por isso, acho que uh, cada Câmara deve uh, regularizar a sua situação financeira. Uh, se me perguntar que uh, é grave uh, uh, haver uh, situações uh, dramáticas em termos municipais, é, é passa pela gestão que se faz em cada um do, 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 dos municípios. Se me disser que os municípios é que têm que colaborar para a regularização dessas situações, todos os municípios, sem exceção, quer aqueles que têm sido cumpridores ao longo do tempo, quer aqueles que estão em situação de saneamento financeiro, como é o caso da Câmara Municipal também de Alcanena, é injusto. É injusto, porque neste momento estamos todos numa situação de, uh, maior, de maior dificuldade. É um facto que houve um aumento, uh, o, a proposta de orçamento para 2015 prevê um, algum aumento das transferências para os municípios, no caso de Alcanena há um aumento da receita na ordem dos 250 mil euros, o que vem aqui de alguma forma a amortizar uh, uh, os, os 73 mil euros que uh, são uh, destinados a esse fundo de apoio municipal, o que significa que em termos de transferências para o, o, o município há aqui, uh, uh, há aqui realmente uma compensação pelo aumento que uh, as transferências do Orçamento de Estado para 2015 prevê para as várias câmaras e, neste caso, para a Câmara Municipal de, de, de Alcanena. Dizem-nos que o Fundo de Apoio Municipal, digamos que é um empréstimo, um apoio que é concedido, mas que com algum benefício, com algum retorno. Mas é esse benefício, é esse retorno que ainda não nos foi bem explicado qual é. Eu entendo isso só dessa forma. É que realmente possa haver aqui como que uma, uma atitude solidária perante um, um todo municipal, Uh, mas que tem necessariamente que também ter um retorno, que não seja uh, apenas um contributo a fundo perdido. Uh, ainda neste, neste campo, uh, digamos, das diretivas uh, do Poder Central, e vieram a público ultimamente, uh, nas últimas semanas, algumas, uh, digamos, limitações à contratação de pessoal, nomeadamente, em que aspecto é que isto, é que isto afeta o município de Alcanena e, de facto, se o município precisa efetivamente... Uh, mais quadros? Tem sido uh, também uh, realmente um, grande, um enorme constrangimento uh, estas exigências que em termos uh, do orçamento do Estado uh, têm sido impostas aos municípios em, 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 relativamente ao número de contratações e uh, não só pelo, pelo impedimento a novas contratações, uh, mas uh, também, sobretudo, pela redução obrigatória que tem sido exigido ano após ano no número de trabalhadores. Portanto, é para qualquer entidade, e qualquer município, difícil, seria muito difícil continuar uh, ano após ano uh, nesta exigência de reduzir 2% do número de trabalhadores ao ano. Porque, enquanto é possível, os que vão saindo 
pela ordem natural de, 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 de términos do, 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 do contrato, pela impossibilidade de renovação uh, de, do novo contrato, ou aqueles que saem por motivo de aposentação, são saídas que nos têm a nós, município de Alcanena, permitido cumprir essa redução de 2% do número de trabalhadores ao ano. Mas estávamos a chegar a um ponto uh, que uh, era impossível uh, continuar a cumprir essa uh, redução. Uh, o que se prevê para o Orçamento de Estado de, para 2015 uh, é que uh, deixa de haver essa exigência. Portanto, de reduzir efetivamente o número de trabalhadores, sejam eles quais, quais forem. O que passa é haver uh, limitações em termos a, a um limite das despesas com, com, com pessoal. E isso já me parece bem. Uh, já me, isso já me parece bem. Já me parece que é, é razoável para qualquer organização que tem um determinado orçamento haver aqui uma percentagem desse orçamento que seja afeto a, a despesas com pessoal, mas isso faz parte da gestão uh, de uma organização e, e, do meu entender, devia... Podia haver diretrizes de valores, limites uh, máximos que não pudessem ser ultrapassados, mas depois a gestão uh, de uma autarquia, se precisa deste, de um quadro numa determinada área, assistente operacional, assistente técnico ou, se, ou técnico superior, devia uh, partir da própria uh, autarquia. Uh, e a, até essa autonomia tem sido posta uh, em causa. Eu o município de Alcanena, é também, sobre esse ponto de vista, um exemplo. Eu posso falar por conhecimento de causa. Como iniciámos, uh, em 2010, o, o, o nosso plano de saneamento financeiro, e eu detetei que a Câmara Municipal não tinha um jurista no seu mapa de pessoal, o que para mim era algo inconcebível, como é que uma Câmara não tinha criado no seu mapa de pessoal um jurista, quando eu não consigo prescindir na minha atividade diária do apoio jurídico, para todo um conjunto de, de matérias que são uh, vastas. Portanto, eu tive que criar no mapa de pessoal o lugar de jurista. Mas como, entretanto, o município ficou numa situação de plano de, de saneamento financeiro, eu fiquei impedida de uh, fazer novas contratações. E tive que estar su sujeita à autorização, do, 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 quer do Ministério das Finanças, quer no, do Ministério que, tu, que, que tutela uh, o poder uh, local. E só uh, uh, pedi na altura autorização para, contrato, para contratar jurista e, e fiscal, porque também encontrei uh, falhas ao nível da fiscalização municipal e, e achei que, que queria reforçar aquela área também. E o que é certo é que eu estive uh, mais de um ano à espera de parecer e de autorização para contratar um jurista. Portanto, isto diz tudo. Isto diz tudo. Uh, uma Câmara que não tem um jurista é objetivo, é um dado objetivo. Portanto, não tem, não era uma situação de ter três e queria passar a ter quatro. Era uma situação que não tinha nenhum e queria passar a ter um. Uh, e estive sujeita a este parecer e estive à espera deste parecer mais de um ano. Uh, na área da fiscalização, eu tinha um relatório da, da, da inspeção um, que em 2009 já apontava uh, e, e que era importante o reforço na área da fiscalização do município. Portanto, eu, eu própria, uh, o, o relatório estava a confirmar uma situação que eu, quando entrei em 2000, no final de 2009, veio uh, uh, realmente, uh, vinha ao encontro daquilo que eu própria, que eu também achava. Portanto, era uma situação que o, município, que o executivo entendia importante reforçar, que tinha até a defendê-lo um, um relatório da própria inspeção e também tive que estar sujeita a aguardar mais de um ano por autorização para contratar um fiscal. Portanto, isto só para vermos o que nos últimos anos, os constrangimentos que têm sido colocados aos, às autarquias, mesmo em situações claramente que interferem com a, 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 a melhoria das condições de funcionamento da própria organização e com a autonomia que um, um Presidente de Câmara faz sentido que tenha, ou uma Câmara que faz sentido que tenha, uh, uh, na, na, no recrutamento uh, dos, dos seus recursos humanos. Muito bem, vamos adiante, deixamos então estas questões para já uh, de âmbito mais uh, económico, digamos assim, e da gestão da autarquia, para falarmos agora das questões sociais. Esta era e continua a ser uma prioridade do município, não é? Sim, nunca foi posta em causa. 
não, uma, um, uma era uh, este trabalho interno, não muito visível, o que se torna agora visível são os resultados que aparecem, uhum. não é? São os dados que falam por si, mas nunca foi posto em causa o apoio uh, e a atenção que, a, que as uh, questões sociais tinham que ter no Conselho de uh, Alcanena. Portanto, procurámos sempre ter uma, manter uma grande articulação com as juntas de freguesia, com as várias in, instituições uh, de solidariedade social, com os nossos parceiros, segurança social, saúde, educação. Uh, o, felizmente tenho uh, os serviços sociais municipais, uh, é toda esta área uh, que integra a divisão do desenvolvimento humano e social, foi uma, uh, uma uh, unidade orgânica criada e com esta designação precisamente para vermos que uh, o significado que tem a área uh, social no desenvolvimento humano de qualquer, uh, de qualquer território. Existe uma sinalização permanente uh, de famílias que careçam de uh, apoio. Uh, temos semanalmente ou quinzenalmente, de, isto depende do, 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 da análise que é feita a cada um dos agregados familiares, em parceria com uma, em uma uh, instituição, com uma entidade uh, uh, comercial que existe no Conselho, uh, são distribuídos uh, alimentos, com periodicidade que é definida de acordo com os rendimentos do respectivo agregado familiar, visitas a habitações, atribuição de casas uh, ao nível da habitação social que a própria autarquia tem, tem uh, todos os anos são abertos novos concursos com a, a saída, a, a, a disponibilidade de, um, de, um, de, um, de habitações, abrimos concurso para, novos, para novas famílias, todos os anos há novas situações a, a, a enquadrar. A questão, a área de, 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 das crianças e jovens em risco, uh, temos um grupo uh, muito bom a trabalhar uh, com esses casos, que leva-nos, através dessas crianças ou desses jovens uh, referenciados, depois a, a procurar trabalhar também a própria família. Em todas as áreas uh, uh, há realmente esta procura de atenção às famílias mais carenciadas. Por outro lado, a área social também tem a ver com Outras realidades, como é a realidade do desemprego, que, tem, uh, uh, que, tem, uh, que é também um flagelo a nível nacional e o Conselho de Alcanena não está fora uh, dessa realidade, não obstante ser um dos conselhos com uma mais baixa taxa de desemprego aqui na, 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 na região, fruto uh, da, da, também da crescente procura que uh, as empresas uh, do Conselho, da, da principal indústria, que é a indústria de cortumes, têm estado numa fase de, nova, de recrutamento de novos trabalhadores. E isso tem contribuído para uh, realmente uh, aumentar uh, as ofertas de emprego e, por isso, diminuir a taxa de desemprego. Mas disponibilizámos-nos junto do, do Instituto de Emprego e Formação Profissional para ter a funcionar no Conselho de Alcanena um gabinete de inserção profissional. E está a funcionar, faz o seu trabalho de sensibilização, de reunião com os desempregados, de articulação com as empresas. Uh, é também um projeto de âmbito social que importa uh, uh, referenciar porque permite também a integração profissional e o enquadramento que estas situações devem ter. Mas também pensamos mais além e for, olhamos para a realidade imigrante do, que existe no Conselho. Temos um conjunto de imigrantes, felizmente na sua generalidade perfeitamente integrados e então propusemos uh, uh, a criação uh, e a instalação de um centro local de apoio ao imigrante no Conselho de Alcanena. E está para prestar informação, para acolher, uh, uh, fazer consultas, uh, encaminhamentos e, de alguma forma, também para promover um conjunto de atividades que os envolva e contribua para o reforço da sua, da sua integração. Fomos também outra área, uma área que importa desenvolver e valorizar, que é a área do, do voluntariado. Assinámos um protocolo uh, e onde temos a funcionar um banco local de voluntariado no, 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 no Conselho, com, em que as pessoas são formadas, são encaminhadas para determinados uh, projetos e temos voluntários a trabalhar no Cine Teatro, 
temos voluntários a trabalhar no nosso Museu da Boneca, temos voluntários a trabalhar em projetos uh, uh, mais ligados ao social, como é o projeto Entre Mãos, que ajuda, uh, 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 apoia ao nível, uh, ao nível uh, escolar uh, crianças e jovens que estão a ser alvo de uh, uh, acompanhamento por parte da própria Comissão de Crianças e Jovens, por, procuramos aqui de, uh, integrar as várias iniciativas com professores uh, voluntários, mas também com uh, jovens que estão no secundário e que se, também se disponibilizam a colaborar voluntariamente para apoiar estes, estes, estes colegas uh, que iniciam o seu percurso uh, escolar. Até para eles tem sido realmente bastante enriquecedor esta, esta nova experiência e este, e este projeto. Por isso, em várias áreas, nós temos uh, ações que procuram, ao nível social, ter o Conselho, uh, 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 a, ter o conselho uh, a desenvolver uh, vários projetos que, em conjunto, em conjunto criam aqui uma, um, uma rede e, um, e, um, e uma dinâmica social de que, para que se sintam todos, uh, para que nenhuma área fique sem o, o seu devido acompanhamento. É o que acontece, por exemplo, com uma equipa municipal que foi criada para uh, uh, combater uh, e de prevenção para a violência doméstica. Portanto, é também uma área, uh, perante os dados que nós uh, conhecemos e que vamos acompanhando uh, através dos vários conselhos, como é o caso, por exemplo, do Conselho Municipal de Segurança. Uh, no anterior mandato, apercebemos-nos uh, que uh, havia situações, uh, os números da violência doméstica... Uh, tinham uh, um, um também estavam a ter um peso uh, que devia merecer a nossa atenção muitas vezes não quer dizer que os números os dados, os casos aumentam muitas vezes aumenta pode aumentar também o conhecimento que se tem dos casos a sua sinalização uh, por isso quando temos uma área que, que, que nos que entendemos que merece a nossa atenção procuramos desenvolver uma ação para trabalhar foi o que se fez com esta equipa municipal que integra um conjunto de entidades Uh, também para trabalhar ne, ne, nessa área. Há outra, uh, através de um projeto que, que foi uh, também recentemente aprovado, uh, para, que é um projeto de jovens promotores de saúde, para, uh, em articulação com a saúde e com a escola, uh, disponibilizarmos um espaço para ser um espaço de atendimento, um, um espaço de diálogo uh, para uh, pormos também os jovens, as associações de estudantes, a colaborar, jovens a apoiar outros jovens, a serem, por uma questão de sinalização, uhum. para depois, com os respectivos técnicos da área da saúde ou na área da psicologia, uh, em, em, avaliarmos as situações e poder haver aqui algum, de, algum encaminhamento e agirmos preventivamente. Procuramos... Uh, uh, agir, uh, se possível, de forma preventiva nas situações. Procuramos, de forma abrangente, ver as várias áreas uh, uh, de uma dinâmica social no, num território podem uh, ser uh, trabalhadas, podem ser dinamizadas e valorizadas, e é isso que temos procurado uh, fazer e que iremos continuar uh, a fazer, porque esta área social é realmente uma área que cada vez mais tem vindo uh, ainda bem uh, uh, a ser assumida muito pelos municípios. Uh, Alcanina é a capital da pele e dos cortumes, uh, uh, é um conselho que tem por isso problemas específicos deste setor, teve no passado uh, problemas muito graves também ao nível de, da poluição, etc. Uh, o que é que tem sido feito, uh, digamos, nesta área, não só do ponto de vista de, de facto, responder às questões ambientais, mas também do ponto de vista de aproveitar esta mais-valia, que é efetivamente um setor que é o único em Portugal. Exatamente. É, é uma uh, indústria que nos enche de orgulho, uh, sem dúvida que a ela, ao longo dos anos, uh, esteve sempre muito associado uh, a preocupações de natureza uh, ambiental, Uh, mas o que é certo é que do ponto de vista económico uh, uh, e do ponto de vista social, pelo emprego que, que gera, 
uh, e, e, e pela uh, mais-valia do produto, da matéria-prima que é produzido uh, no Conselho, uh, nos pode encher, só nos pode encher de, de, de orgulho. São produtos de elevada qualidade, Uh, trabalham empresas que trabalham para grandes marcas, as melhores marcas uh, de, têm diversificado os seus produtos uh, quer para e os seus mercados uh, e isso uh, tem feito com que as empresas uh, realmente hoje estejam num patamar de desenvolvimento e de crescimento que, e de aumento de produtividade que, que, que efetivamente têm Houve a internacionalização, que há uns anos esta parte tem vindo a desenvolver, a sua presença permanente nas principais feiras uh, uh, desta área, do, do, do couro, uh, Itália, em França, portanto, têm estado presentes em, em, várias, em, 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 vários, em vários países. E, por outro lado, diversificam os, uh, o, o mercado ao nível da aplicação da própria matéria-prima, porque... Se aqui há algum, alguns anos nós associávamos a, a, a matéria-prima apenas a, utiliza, a ser utilizada no calçado, a, nós hoje vemos, temos empresas a trabalhar com as melhores marcas de, do ramo automóvel, a, e até na aeronáutica, por isso tem havido uma maior, uma maior aplicação da, 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 do produto pele. É um facto que uh, fomos nós, no anterior executivo, que uh, registámos a marca Alcanê na capital da pele. Já o poderia uh, ter sido feito há, há vários anos. Portanto, é um, é um percurso que estamos a fazer de, de, de afirmação daquele território com esta, com esta, com esta marca, com este registro. Uh, mas, uh, em boa hora, porque nós já sentimos... Não, não, uh, apesar de uh, a marca estar registada há quatro anos, o que é certo é que nós já temos os nossos atletas com, 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 com os equipamentos desportivos, a dizer, Alcanena, capital da pele. Temos uh, as nossas associações a promoverem eventos e, e já a divulgarem nos seus eventos, uh, que é no âmbito de Alcanena, capital da pele. Uh, temos uh, as entidades, as empresas envolvidas, procuramos envolvê-las em projetos concretos, também associados à pele, à indústria de cortumes, como é o caso do, do, um dos projetos que está uh, em curso e gostaríamos de, de o abrir no próximo ano, uh, é o próprio Museu do, do, do Cortume. Também é um facto que atrás da, empresa, da, da indústria uh, e de Alcanena Capital da Pele, Uh, Foi-nos lançado o desafio pelo Instituto Politécnico de Tomar para haver um curso de formação uh, superior técnica ou profissional de, de âmbito, nível superior em Alcanena, também envolvendo as empresas, uh, o Centro Tecnológico da Indústria do Coro, a, 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 a APIC, uh, Associação Portuguesa dos, dos Industriais de, de Cortumes, para uh, uma formação que fosse ao encontro de necessidades sentidas na própria, uh, na própria indústria de cortumes. Como ou é seja, há esse todo... processo? Já agora. Como é que está esse processo em termos de... Em termos de... De, 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 de concretização. concretização do Sim. projeto. Uh, uh, tivemos já uma reunião de trabalho que foi, uh, foi realmente possível uh, concretizarmos uh, uh, o interesse e a adesão dos vários parceiros. Uh, o pro, estamos numa fase de elaboração de, de conteúdos, de pensar uh, e de conceber o próprio, o próprio curso. Temos uma reunião uh, marcada uh, ainda este mês para uh, apresentação do trabalho uh, desenvolvido. Portanto, o Centro Tecnológico da Indústria do Coro, como já tem experiência até ao nível da formação, que já tem promovido até alguma formação uh, de caráter mais uh, prático uh, um, nesta área dos cortumes, é, muito, é um parceiro muito conhecedor da própria uh, indústria, uh, ficou a trabalhar diretamente com o Instituto Politécnico de Tomar para nos apresentar uma proposta de currículo do próprio curso. Uh, o, que, o que significa que é mesmo para uh, avançar. É mesmo para avançar. Portanto, este projeto está em fase de preparação para ser submetido à aprovação. 
e, uh, e, e será também uma realidade. O que é certo é que também aqui, como em tudo, o caminho faz-se caminhando e é possível irmos vendo ano a, ano a ano que há sempre um projeto que pode ser valorizado e pode ser desenvolvido associado à própria, uh, à própria indústria, que neste caso, uh, neste caso é a indústria de, de cortumes. E aquilo que nós também temos procurado fazer é uh, envolver mais os empresários em projetos concretos que se realizem no próprio, no, no, no próprio Conselho de Alcanena. Uhum. Uh, em termos de poluição, falamos da outra vertente, de, de, digamos uma vertente mais positiva uh, em relação a este setor, mas este é de facto um, uma, esta é de facto uma atividade poluente uh, na sua base. Uh, os problemas têm sido ou têm estado a ser resolvidos nesta matéria? Também temos feito esforços em conjunto com a própria Áustria e com os próprios empresários para haver melhorias significativas a este nível. Se, por um lado, o, os próprios empresários no, 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 nos, próprias, nos próprios processos, processos de fabrico, nos próprios produtos que utilizam, uh, podem cada vez mais uh, trabalhar para uh, uma indústria menos poluente, mais amiga do ambiente... Portanto, é um caminho também que se faz ao nível dos processos e dos uh, materiais uh, utilizados. Por outro lado, há uh, uh, as infraestruturas uh, existentes uh, há muitos anos e que, entretanto, uh, careciam de uma uh, requalificação uh, e direi mesmo até de uma uh, renovação. Uh, e por isso uh, estarmos uh, a trabalhar para a concretização uh, de uma rede uh, industrial, de uma rede, uh, de uma requalificação de uma rede de coletores uh, doméstica, que vai acolher também uh, e, uh, o, o, os resíduos uh, uh, industriais, mas que são pré-tratados nas próprias indústrias. Portanto, eles tem que é esta uh, também este assumir desta responsabilidade por parte das empresas para que uh, o, os influentes uh, tenham características que se aproximem de um uh, influente uh, doméstico o que existe por parte das empresas um pré-tratamento e o um encaminhamento direto para etar para já não estar a, a, a agredir a, a, a rede de coletores que se pressupõe ser uh, para utilização claramente uh, doméstica. Portanto, existe, à parte das empresas, esta preocupação, por um lado, que nos seus processos de, de fabrico cada vez seja uma, uma indústria menos uh, poluente, por outro lado, o devido encaminhamento dos, uh, uh, dos resíduos, quer dos resíduos sólidos, quer dos resíduos uh, líquidos, é a própria tratamento de águas que serve para tratar precisamente as águas residuais está a ser alvo de requalificação, estava também a carecer de grandes obras de requalificação e depois temos o aterro porque uma, um, que, que acolhe uh, uh, os resíduos sólidos. Os resíduos sólidos. E uh, há um aterro que estava selado Há muitos anos, uh, mas não era por estar selado uh, com uma tela e coberto com uma tela que deixava de existir. Era um passivo ambiental uh, grave, gravoso, com, com impacto uh, ambiental e na qualidade de vida das pessoas, do solo e do próprio solo, uh, que não, pode, não podia ser descurado. Em boa hora que esse projeto foi assumido, Uh, pela uh, ex-ARH Tejo, atualmente uh, APA, Agência Portuguesa do Ambiente e, e Ministério do Ambiente, que é um projeto que está, é, a execução está a decorrer, a empreitada está a decorrer, aquelas lamas vão ser removidas, vão ser retiradas do Conselho de Alcanena e vão ser encaminhadas para a Chamusca, para um, um, um sirver da Chamusca. Portanto, há, há aqui uma eliminação de um passivo são toneladas de resíduos uh, industriais uh, perigosos que saem daquela célula de, de lamas uh, e, por outro lado, há esta requalificação uh, da rede de coletores e da própria ETAR para permitir 
uh, um tratamento mais adequado da, da, dessas águas e, uh, por outro lado, uh, também para a diminuir uh, uh, a própria, até a poluição uh, atmosférica, que muitas vezes faz sentir uh, no Conselho de Alcanena, sobretudo na freguesia de Alcanena. Portanto, e, é, e são estas, uh, este, estes problemas de âmbito ambiental que muito têm pesado também na vivência uh, da população do Conselho, que nós estamos uh, convictos que com, este, uh, com estes investimentos também será um virar de página para um Conselho uh, ambientalmente também mais uh, sustentável. Estamos praticamente a chegar ao fim, uh, o tempo vai passando. Uh, ao nível uh, da educação e saúde, uh, e em respostas o mais breve possíveis, uh, o que é que uh, neste ano, digamos assim, foi sendo feito? Nós, ao nível da saúde, uh, podemos uh, dizer que... Uh, no final de 2013 foi atribuído ao município, aos bombeiros municipais de Alcanena, uma viatura de emergência médica, viatura do INEM, o que veio reforçar os meios disponíveis na resposta mais rápida a situações de urgência. O transporte de doentes é claramente assumido muito por ambas as corporações de bombeiros, portanto, isto numa, num encaminhamento para, uh, para as unidades de hospitalares. Preocupa-nos a, a reorganização que tem estado a ocorrer uh, no centro hospitalar do médio Tejo, preocupa-nos, temos, uh, temos transmitido isso uh, quer ao anterior uh, Presidente do Conselho de Administração O atual Presidente do Conselho de Administração Ainda não tive a oportunidade de conhecer Já esteve Várias vezes agendada Uma reunião na Comunidade Intermunicipal Do Médio Tejo Mas uh, por uh, constrangimentos vários uh, Tem sido adiada uh, mas é esta reorganização que nos preocupa, porque uh, as respostas uh, têm sido, uh, todo, todo o serviço de urgências tem estado concentrado no hospital de uh, Abrantes, uh, os tempos de viagem uh, são maiores, os tempos de demora também são maiores, uh, os tempos que a pessoa tá, está à espera também, uh, portanto significa que uh, a saúde está mais... Uh, ou está menos inacessível aos, 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 aos municípios do Conselho de Alcanena. E isso, efetivamente, preocupa-me. Uh, é uma área que nós não conseguimos falar com o Sr. Ministro da Saúde, apesar de várias reuniões que têm sido pedidas ao nível da própria comunidade intermunicipal. Falámos, sim, com o Presidente da ARS, mas, uh, pronto, estou certa que uh, vamos continuar a ter uh, problemas nesta área. A área da saúde é uma das áreas que mais nos preocupa. Os municípios não têm competências nesta área, mas têm, uh, são confrontados com os problemas que uh, 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 a falta de acesso a, uh, aos cuidados de saúde, a falta de articulação que ainda existe entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde que se prestam ao nível hospitalar, continua a, a, a ser uh, uma realidade e isso uh, reflete-se no serviço prestado às populações. A nível, de de educação. Educação, a nível da educação, tem sido possível, esse tem sido um processo que tem decorrido, tenho que reconhecer com tranquilidade. Na, tem sido respeitada a posição dos, do município face às escolas do primeiro ciclo em encerrar. Tem havido respeito por essa, uh, pela posição que nós temos. O que significa que no Conselho de Alcanena, felizmente, tem encerrado as escolas que, que não têm alunos. E, portanto, quando uma escola não tem alunos, não é uma escola. E aí é assumida pela autarquia, é assumida pelas, pela população, pelos próprios pais, porque é visível, é objetivo. 
Uma escola com 3, 4 alunos não tem condições de funcionar. Aquelas escolas que têm encerrado, e ainda este ano encerrou uma uh, no, uh, do Espinheiro, têm sido processos pacíficos e tranquilos que as pessoas reconhecem que uh, a falta de alunos leva ao encerramento da, 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 das escolas. O que continuamos a defender uh, junto do Ministério da Educação é a, a, a cedência da escola que é a propriedade do Ministério da Educação, uma escola do segundo ciclo, onde está hoje localizado o segundo ciclo, que possa, uh, através de um protocolo, uh, passar para a, a Câmara Municipal para ser convertido num centro escolar para acolher o primeiro ciclo. Portanto, não defendemos construções, também temos esse, uh, estamos claramente dentro do paradigma que quando é é possível reabilitar, não há necessidade de construir novos edifícios. Entendemos que aquele espaço está, tem condições para poder ser reabilitado e recuperado para um centro escolar uh, do, 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 do primeiro ciclo. É isso que vamos continuar a defender, junto do Ministério uh, da Educação, para além da requalificação da escola secundária, para, uh, uh, que já acolhe todo o terceiro ciclo, Uh, de parte do Conselho, da parte centro e a parte sul do Conselho, porque a parte norte, o terceiro ciclo, está na escola de Minde, que acolhe o segundo e o terceiro ciclo na escola de, de, de Minde. Mas nós defendemos a requalificação da escola secundária, que era uma requalificação que estava prevista na quarta fase das requalificações no âmbito, a desenvolver no âmbito da parque escolar, a partir do momento em que uh, todas essas situações ficaram comprometidas. Uh, a escola secundária de Alcanena também Uh, não veio uh, a ser considerada nesse programa de requalificação. Vamos continuar a defender, ao nível da educação é o que nos falta, fazer essas, uh, garantir junto do Ministério da Educação essa, uh, 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 essas requalificações uh, e, por outro lado, uh, de salientar que realmente os processos de encerramento que têm ocorrido das escolas do primeiro ciclo têm sido consensualizadas com a Câmara Municipal. Fernanda Sincera, muito mais naturalmente haveria para dizer. Ficará para uma próxima oportunidade. Muito obrigado por ter estado neste especial informação. Muito obrigada, eu também. Ficamos por aqui. Voltamos uh, com outro uh, Presidente de Câmara na próxima quarta-feira, aqui no especial informação. Até lá. Uma boa tarde. <música>